நடிகை விஜய் நடித்த பிகில் படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழா நடந்தது இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட விஜய் அவர்கள் சர்க்கார் படம் முதல் சுபஸ்ரீ மரணம் வரை நடந்த எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் அரசாங்கத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில ஒரு சில கருத்துக்கள் அவர் முன் வச்சிருந்தாரு இது மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு இது பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இவருக்கு ஆதரவாகவும் ஒரு சில பேர் இவருக்கு எதிராகவும் கருத்துக்களை முன் வைக்கிறாங்க விஜய் அப்படி என்ன சொன்னாரு எதற்காக இந்த எதிர்ப்புகள் இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் விஜய் அட்லி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்க படம் பிகில் இந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று அதாவது செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னையில இருக்க சாயிரம் கல்லூரியில நடைபெற்றது இந்த விழாவில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்த நயன்தாராவை தவிர மற்ற எல்லா பிரபலங்களுமே கலந்துகிட்டாங்க மேலும் விஜயை வைத்து அடுத்த படம் இயக்க போகிற லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களும் கலந்துகிட்டாங்க மேடையில் ஏறி பேசிய எல்லா பிரபலங்களுமே விஜய் வந்து செட்ல இப்படி நடந்து பாரு அப்படி நடந்து பாருன்னு ரொம்ப ஒரு மெய்சில் இருக்கும் வகையிலேயே பேசி வந்தாங்க மேலும் இவ்விழாவில் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களோட இசை கச்சேரியும் நடைபெற்றது இதை தொடர்ந்து மேடையில் ஏறி விஜய் அவர்கள் பேசினாங்க அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வெறித்தனம் பாடல் ஒன்ற பாடி அவரோட ரசிகர் எல்லாத்தையுமே மகிழ்ச்சியில ஆழ்த்தி இருந்தாருன்னே சொல்லணும் இதை தொடர்ந்து விழாவை தொகுத்து வழங்கியவர் வந்து விஜய் கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்கிறாரு உங்க படங்கள் வருவதற்கு முன்னாடி ஒரு சில சங்கடமான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது மேலும் உங்க படத்தோட போஸ்டர் போன்ற எல்லாமே கிழிக்கப்பட்டது இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு விஜய் கிட்ட அவர் ஒரு கேள்வி ஒண்ணு முன்வைக்கிறாரு அதற்கு பதிலளித்த விஜய் பேனர் கட் அவுட் எல்லாம் கிழிக்கும் போது என் ரசிகர்கள் எந்த அளவுக்கு மன வருத்தப்பட்டாங்களோ அதே அளவு நானும் மன வருத்தப்பட்டேன் என் போட்டோவை கிழிங்க ஓடைங்க ஆனா என் ரசிகர்கள் மேல மட்டும் கைய வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிருக்காரு என்னுடைய போட்டோவை கிழிங்க பேனர் ஓடைங்க எனக்கு பத்தி ஒண்ணு இல்லைங்க ஆனா என் ரசிகர் மேல மட்டும் கைய இதை தொடர்ந்து என் ரசிகர்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ சிரமத்துக்கு நடுவுல எவ்வளவோ கனவுகளோடு இந்த பேனர்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதை கிழிக்கும் போது அவங்களுக்கு கோபம் வர வேண்டியது ஒரு நியாயமான விஷயம் தான் அதுக்காக அவங்க மேல எல்லாம் நீங்க கைய வைக்காதீங்க அப்படின்னு இது என்னுடைய வேண்டுகோள்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்க முடிஞ்சா நீங்க கேளுங்கன்னு அவர் சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த பதில அவர் சொல்லியிருக்காரு அத்துடன் சுபஸ்ரீ விவகாரத்துல ட்விட்டர்ல நீங்க ஹேஷ்டேக் எல்லாம் ட்ரெண்ட் பண்ணா அது நல்லதா இருக்கும் ஏன்னா சமூக வலைதளங்களை நம்ம சரியா பயன்படுத்த வேண்டியது நம்மளோட கடமையா இருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னோட பேனர் என்னோட போட்டோ எல்லாத்தையுமே கிழிங்க உடைங்க ஆனா என்னோட ரசிகர்கள் மேல கைய வைக்காதீங்கிறதா அவரோட வேண்டுகோளாவே இருக்கு மேலும் விஜய் பேசிய போது வாழ்க்கைங்கிறதே ஒரு கால்பந்து போட்டி மாதிரி தான் நம்ம கோல் போடுறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனா தடுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு கூட்டம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே சேம் சைட் கோல் போடுவாங்க யாரோட அடையாளத்தையுமே நீங்க எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு புதுசா அடையாளத்தை உருவாக்குங்க பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு பெண்கள் ஜெயிக்கிற படத்துல வாழ்க்கையில ஜெயித்து காட்டிய நயன்தாரா இருப்பது சந்தோஷம் தானு சொல்லிட்டு உழைத்தவர்களை மேடையில் ஏற்றிய அழகு பார்க்கும் முதலாளி ரசிகர்கள் தானு சொல்லியிருக்காரு இதை தொடர்ந்து கருணாநிதி அவர்களை வந்து தவறா பேசிய காரணத்துக்காக நடு ரோட்லயே கார்ல இருந்து இறக்கி விட்டாரு எம்ஜிஆர் எதிரியாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது அவருடைய எண்ணம் அதைதான் இப்ப நான் சொல்றேங்கிற வகையில அவர் மேடையில இந்த கருத்தை முன் வச்சிருக்காரு இதை தொடர்ந்து யாரை எங்க உட்கார வைக்கணுமோ அவங்கள அங்க உட்கார வச்சா எல்லாமே சரியா நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அரசியல்ல விளையாடுங்க ஆனா விளையாட்டுல அரசியல கொண்டு வராதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு நடிகர் விஜய் அவர்களோட இந்த கருத்துக்கு பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பையும் பல பேர் தங்களோட ஆதரவையும் தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில தான் கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து சரியான நேரத்துல சரியான மேடையை பயன்படுத்தி நியாயத்துக்காக குரல் கொடுத்திருக்கும் விஜய் தம்பிக்கு வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் இவரை தொடர்ந்து மத்திய இணை அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அரசியல்வாதிகளே வந்து இப்ப அரசியலை பத்தி தவறான புரிதுகள் கொண்டு அவங்க வந்து பேசி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில நடிகர் விஜயும் இப்ப வந்து சேர்ந்துட்டாரு அப்படிங்கறது வருத்தத்தை அளிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்துக்களை அவர் சொல்லியிருக்காரு இன்போன்று நிறைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் விஜயோட இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் நடிகர் விஜய் அவர்கள் சர்க்கார் படம் முதல் சுபஸ்ரீ மரணம் வரைக்கும் நடந்த எல்லா நிகழ்வுகளையுமே மறக்காம அழகா ஒரு ஒரு வரியில வந்து இந்த மாதிரி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஆனா அவரோட ரசிகர்கள் எல்லாமே இது வந்து ஏன் அரசியல் ஆக்குறீங்க அவர் வந்து ஒரு கருத்து தானே சொல்லியிருக்காரு இதை ஏன் நீங்க எல்லாருமே அரசியலுக்கு உட்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகளையும் அவங்களும் முன் வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க
நடிகர் விஜய் அவர்களோட இந்த பேச்சுல எந்த ஒரு அரசியலுமே இல்ல இது வந்து ஒரு பொது கருத்தாகவும் அவரோட ரசிகர்களுக்கான கருத்தாகவும் தான் இது இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதுல கூட அரசியல்வாடிய பூசி பல தரப்பினர் வந்து அவங்க வந்து எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறதா விஜய் ரசிகர்களோட கருத்தாவே இருக்கு இத நம்ம எப்படி பாக்கணும்னா நடிகர் விஜய் அவர்கள் இது அரசியலாக பேசினாரோ இல்ல வந்து அவர் பொதுவான கருத்துக்களா சொன்னாரோ எது எப்படியாக இருந்தாலும் அவர் கூறிய கருத்துக்கள் எல்லாமே நிதர்சனமான உண்மை அதன்படி கேட்டு எல்லாருமே நடந்துகிட்டா நல்லா இருக்குங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூசு நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூசு நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம